Егор Зайцев, сын Красного Деора, как называли на Западе его отца Вячеслава Зайцева, умер в Москве вечером 19 июня. Ему было 64 года. Как и отец, Егор тоже был модельером и членом Российской Академии Художеств. По предварительной информации ряда СМИ, он скончался от осложнений на фоне онкологии, однако подтверждения этих данных нет. Известно, что у Зайцева-младшего были непростые отношения с отцом, которые позже вылились в конфликт из-за решения модельера сделать наследницей его бренда внучку. В материале рен расскажем о деталях биографии Егора Зайцева. Егор Зайцев родился 8 февраля 1960 года в Москве в творческой семье. Его мать Марина училась с Вячеславом Зайцевым в Московском текстильном институте на факультете прикладного искусства а позже работала в цирке на проспекте Вернадского художницей по костюмам. В институте родители активно участвовали в самодеятельности. Говорили, что именно своими необычными выступлениями на сцене Вячеслав и покорил Марину. Влюбленные поженились в 1959 году, но совместная жизнь не заладилась, все 9 лет брака отношения между родителями Егора были очень непростыми. Началась сложная семейная жизнь, потому что у меня не сложились отношения с тещей, которая почему-то решила, что я женился не на ее дочери, а на ее квартире. И еще я был для нее бедный прачкин сын, а они были людьми более высокого полета. Наши семейные отношения были очень натянуты и сложные на протяжении 9 лет. Пока нас не развели и меня не выгнали из дома, вспоминал Вячеслав Зайцев. В итоге родители Егора развелись, но, как писали СМИ, видеться с сыном Зайцеву старшему не разрешали, поэтому Егор долгое время думал, что отец бросил его, и очень переживал. Марина вновь вышла замуж, но очень обращался с мальчиком грубо, наказывал за малейшие провинности и даже выгонял из дома. Жили они в непростом районе, хулиганов было достаточно. Егор записался в секцию бокса ЦСК и делал успехи, тренер был им доволен. В следующий раз он увиделся с отцом только шесть лет спустя, когда уже стал 14-летним подростком. Со временем общение удалось восстановить, Вячеслав Михайлович даже подключил сына к работе в своем доме моды, где тот занял пост генерального директора. Егор закончил Московский текстильный институт имени Косыгина, помогал отцу формировать мужские коллекции, создавал свои собственные. У него даже была своя марка Ice by Айгар Зайцев, хотя взгляды на моду и стиль у них с Вячеславом Михайловичем серьезно расходились. В то время как Зайцев старший придерживался более прикладных принципов и ориентировался на вкусы публики, младший фонтанировал идеями и не очень следил, нужны они кому-то или нет. Одна из наиболее известных работ Зайцева младшего как модельера – парадная форма сборной России для Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро. Однако гораздо больше Егор был известен как один из ведущих членов байк-клуба «Ночные волки». Байкеры часто приходили на его показы. Да и сам Егор в одежде всем стилем предпочитал байкерский, кожаная куртка, бандана, массивные цепи. Егор Зайцев был женат дважды, его первый брак, в котором родилась дочь Мария или Маруся, как называли ее близкие, довольно быстро распался. Он тяжело переживал этот период, и по информации из СМИ, даже на какое-то время увлекся запрещенными веществами. От последствий пагубной привычки его спас отец. Во втором браке Егора с манекенщицей дома моды Славы Зайцева Екатериной родилась дочь Анастасия. Незадолго до смерти Вячеслава Зайцева в апреле 2023 года у них Егором возник конфликт из-за решения модельера сделать наследницей его бренда внучку. Об этом рассказала близкая приятельница модельера Нина Церагели. Об этом же говорила вдова Иосифа Кобзона Нелли Кобзон. Издание Star Hit приводило ее комментарий, это жизненная драма. Наверное, во многом Слава сам виноват. У него всегда с сыном были сложные отношения. Проблема отцов и детей стояла остро. Он собирался передать дело дома моды своей внучке Маруся. Потом и с ней поссорился. У Вячеслава был непростой характер, как и у большинства творческих людей. Сам Зайцев-младший в своем последнем крупном интервью отмечал, что их с отцом всегда окружали люди, которые 20 лет ссорили их друг с другом в прессе. А мы понимали друг друга с полуслова. Папа был тираном и богом в моей жизни. Нас ловили на конфликтах и потом это все перекручивали, сказал тогда Егор. В феврале 2024 года СМИ передавали, что Егора Зайцева госпитализировали якобы с ковидом. 
Директор модельного агентства ZS Models Екатерина Пантелеева не подтверждала рен информацию о коронавирусе. Егор Вячеславович действительно госпитализирован, у него обнаружена анемия. Информация о коронавирусе ложная, не соответствует действительности, говорила она. По ее словам, анемия стала следствием тяжелого года, когда Егор потерял отца, несколько месяцев подвергался травле из-за наследства и был вынужден участвовать в судебных процессах. Это все очень подкосило Егора. И только сейчас, отстояв наследие Вячеслава Михайловича для России и семьи, Егор решил сдаться медикам, чтобы выжить, рассказывала Екатерина Пантелеева. При этом, как утверждал ряд изданий, больница также якобы стало понятно, что у Зайцева онкология, новообразование в кишечнике, обоих легких и печени. Тогда его состояние удалось стабилизировать. Мужчину выписали. В марте ряд телеграм-каналов и СМИ сообщил, что у сына великого российского модельера ухудшилось состояние. Якобы ему потребовалось переливание крови на фоне тяжелого заболевания. В доме моды Зайцева в комментарии РЕН-ТВ опровергли слухи о госпитализации. В начале июня в прессе появились данные, что состояние Егора Вячеславовича ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологией. Утверждалось, что его поместили в палату интенсивной терапии, а 16 июня подключили к аппарату АЛФ. По информации из СМИ, у Зайцева-младшего отказывала печень, скопилась жидкость в брюшной полости, а медики не смогли его спасти. Егора Зайцева не стало 19 июня, в день рождения дома моды Славы Зайцева, который более 40 лет назад был торжественно открыт на проспекте Мира в Москве.